What's up mga kahabi? Uh, good day. So karon kuyog na ko si Sir Kenji Ulaso, isa sa banggiitan nga groomer diri sa Sambuanga City. So uh, sa inyo makita mga kahabi na diri yang mga awards sa yang mga previous nga competitions nga yang napilan no sa yang magipang groom nga mga isda. So karon, dala na ko yung mga pangutana ug ako ni ipangutana kang Sir Kenji para matubag ang inyong mga nga angay ipangutana sa atong mga banggiitan nga groomer. So number one question is gikan kang Dan Peralta. Eh mo niyang pangutana sir. Aside sa sunlight, unsa ang pwede mo ma-recommend nga color enhancer nga pellets, feeds, bahog? Thank you from Takurong City Sultan Kudarat. So sa again sa pellets po, I will recommend Holks. Holks is the best para sa akin. Fox. Kung hindi Holks, you can use Mizuho, Hikari or Shogun. Pero ako Holks talaga gamit ko. Next pangutana sir is gikan kang Junel Ibanyes. Unsay lami ibahog sa mga grooming aron dali ra mudag ko og mobilog ang ilang body build. Junel Ibanyes si Palay Negros Occidental. So again po yung the best na sa grooming para gumanda yung katawan is important talaga yung water change. Then yung pagkain natin like steam egg, uh, branded pellets like Hulks, Hikari, Mizuo. At saka live feeding pa rin po like Tubi. Yun po. Okay, next question gikan kang Jun Basalo. Unsay pinaka-challenging nga part sa pag-groom bossing? Sa akin yung pinaka-challenging na part is yung magkasakit ang isda. Yun talaga yung magka white spot, di ba? Magka fin rot kasi di mo magroom eh. Kailangan fasting talaga ng isda. Hanggang sa gumaling sila, then doon mo pa may, may continue ang pag-groom nila. Gikan kang Joven Kual from Misamis Occidental. Do's and don'ts kung mag-groom tawag isda during rainy season. Do's and don'ts. Rainy season, ang do's natin is minimal feeding lang talaga. Don'ts is huwag tayo mag-feed ng sobra at saka avoid water change during rainy season. Bakit? Anong avoid water change? Sa ano po? Sa temperature. Ah, temperature. Okay. Baka ma-water shock yung isda. Gikan kang giyan, gilay. Pwede ba daw mag-groom sa pan? Ikaduha. Pwede ba daw dili mag-water change kung mag-ulan? Uh, yes, pwede naman tayo mag-groom sa pan kaso lang prone to damage yung isda natin. So better pa rin sa aquarium. So pag, yun nga po, pag umuulan, iwasan po natin mag-water change para hindi po ma-water shock yung isda natin. Okay, next question. Gikan kang Zukaji Rin Kashimi. Sir, good evening. Unsay nindot buhaton sa ginagroom kung hinay mukaon maliban sa fasting? Ako, pinapapasting ko lang talaga. Wala ako ibang ginagawa. Ipapasting ko by one, by one day or two day, then saka ako ipapid ulit. Then continuous pa rin ang ano ko, uh, water change ko sa isda. Gikan kang Kobe Santiago, muna yung pangutana sir. Paspas ba, Japon, motobo ang isda if 30 gallons lang ang imong tank niya, tulo ka buk isda na susunod? So 30 gallons hindi po pwede. I don't recommend that kasi para sa akin ha, For me, ang minimum standard is at least 4 feet by 2 feet by 2 feet para mabilis lumaki yung isda. The less yung isda sa aquarium, mas mabilis sila lumaki. Kasi sa 30 gallons, masyadong crowded at maliit yung space nila. O, Sir Kobe ha, kapalo na ka sa tubag. Mato yung tubag ni Sir. Gikan kang Kenneth Daitik. Idol, pwede ba mag-groom nga walay air pump or walay submersible pump? Hindi pwede. Lahal na pag ano, medyo crowded yung isda mo, so hindi pwede. Kailangan talaga ng oxygen, pang oxidization sa ating ano, isda. So next question, uh, gikan kang Paul Flores, Aragon. Tips on how to take good care of the fish during quarantine? So normally, di ba ang isda during quarantine is yung mga isda na galing sa farm or galing import. So pinaka-tips is, yung pinaka-tip po is, uh, huwag niyo muna pakainin for Depende ha, pag import at least oh no, one week mo pa kainin. Pag sa mga local breed naman or island born, at least three days muna, i-pasting mo muna. Then, tuloy-tuloy yung water change pa rin. Then, pag condition na yung isda mo, then pwede mo na pa kainin. So, next question mga kabi is kikan kang Cedric uh, Parsiliano. Okay lang ba sa grooming na hindi tatamaan ng sunlight or indoor gamit lang is bahog na color enhancer? Hindi po. Pag gusto nyo po talaga ng indoor grooming, I suggest you must use tanning light. Kaso lang nga, mahal ang tanning light. Because you alat and sa electric, ano, electric bill nyo. 
Although pa din naman ng indoor grooming, I started from indoor grooming till nag-outdoor ako kasi yun nga, masakit din sa bulsa pag mataas yung kuryente mo. So next question is, gikan kang Arnel Balbuena, ang iyong panguta na Sir Money. Doon sa best temperature for grooming? Sa akin, the best temperature is around 28 to 30 lang. Maximum ko is 30. Kaya sa heater ko, ang setup ko is only 30. Mainit na yung tubig dyan, so sakto lang siya sa isda. Uh, next question mga kabi is kikan kang limwil galang. Ang iyong pangutan na is money. Mga idol, unsay nindot igrom, male or female, naabay kalahian. So para sa akin again, the best si groom ang male. Mahirap mo patabayin. Pero for the, for the long run, maganda talaga yung male like sa actual shows. Kasi yung female, ang disadvantage is pwede maglain ng eggs, madikyo ka sa shows. Although maganda naman yung female kasi mabilis tumaba, mabilis lumaki. Pero in the end, for the long term, I will go for the male, male goldfish. Next question mga kahabi, gikan kang Zandrew Iya. Ang iyang pangutana is, Boss, kailangan ba nga nindot o glinia ang usa ka goldfish, usa siya i-groom? Pwede ra ba mag-groom o dili imported nga linya? Muna yung pangutana. So, para sa akin is, importante talaga yung bloodline. So, pag maganda yung bloodline, mas maganda yung isda mo. I'm proud to say, lahat ng mga isda ko is local bid, yung mga nananalo. Natatalo na natin ang import. Kasi tayo mga Pilipino, pag tayo mag-bid, yung mga breeders natin, mas grabe yung selection natin kaysa sa Thailand. Kasi hindi naman nila ibenta yung lagi yung pinakamagandang isda nila. Siyempre, they will prioritize their country. Siyempre tayo, we will choose the best for our ano, country din, di ba? Importante yung linya. Yes, yung bloodline. So, bago kayo bumili, i-check nyo kung sino yung lagi nananalo. And quality yung goldfish. Yung may tatak na talaga. Yung kilala na sa Pilipinas. So mga kabi, in other words, ipon mo mo pala itong igrom ng isda, susiyasan ninyo kung ka nang alinya ang root ana, gasigi bagdaog sa mga competition. Tama ba sir? Uh, next question mga kabi, is kikan kang James uh, Kubatsa. Ang iyang pangutana is, in grooming, kinanglan ba nga mahalon ang imong bahog? or pwede ra katong baratohon? Again, I prefer uh, expensive feeds, mas safe. And proven and tested po. Although okay din, di ba, makakatipid tayo sa live feeding, pero again, it's dangerous kasi there will be some bacteria sa mga, ano, like sa tubi and other live food. So better pa rin ang feeds for me. And I started feeds, ano, all the way from juby to show grade. Gikan kang dindo uh, domicilio, ang iyong pangutana mo ni Idol. Unsay preparation ni mo before ka mo take og video sa imong isda para isali ni mo sa show. Unsay angay ni mo buhaton before ka oh before ka mo kuha og video. So the the best is bago tayo mag video for online show. At least ano last feeding ko is morning, then gabi ako nagbi-video. And kung morning na mo kung morning ako magbi-video, ang last feeding ko is night time then the morning time ako magbi-video. Importante yung mag-fasting muna ng isda kasi pag once busog yung isla mo, ang tendency, di siya lalangoy. Next question mga kabi is gikan kang Christian Oy the second. No? Ang iyong pangutana mo ni, Idol, if mag-groom ka og isda sa indoor, onsay mga tips nga imong mahatag para mo color gid siya? So, kini sa sir Murag? Sa indoor pa rin grooming. Indoor gid siya. So again, indoor grooming. Again, importante pa rin ang water change natin. And yun, the same feeds. Then, tanning light. Yan talaga. Pag wala ang tanning light, useless ang indoor grooming mo. So, again mga kahabi ha, basta indoor, tanning light, uh, water change, then tapos feeds. Pagkaon yun ngayon sakto. So, next pangutana, gikan kang Jan Magaliona. So, sir, muna yung pangutana. Onsay ti mailhan sa isda nga nanagid sa sa iyang peak. Nanagid sa sa iyang pinaka-peak niyang uh, kuan, status. Normally, ang isda, pag nasa pinaka-peak status niya, nasa, ang, large, ang size niya, sa basis natin sa size, nasa large to jumbo. Kasi ang isda namin, natin, hindi naman forever nasa peak. So, i-enjoy natin yung isda natin while andyan pa sila sa peak. Diyan, isabak mo na sa competition. Then one day, bababa din sa peak or para yung mga isda natin. Additional lang ako question, sir. Uh, mga pila, ka months or weeks, ay ha, mo decline ang peak sa isda or yung pagka-prime niya? Pinaka-prime niya is magsisimula yan from 6 to 7 months. Diyan, nagsisimula na prime nila. Till, yun iba, umabot na 9 months, till 1 year. Kay attorney Vincent Dacis, yung rookie niya until now, peak pa rin. Bilib ako dun. 
nasa more than one year na pick pa rin. So, dependent kung paano mo i-maintain yung isda. So, depende pa rin sa grooming style? Sa grooming style pa rin. At sa, siguro sa bloodline din. Bloodline din. Yung bloodline ng isda. Nagikan kang Jordan Crossbreed. Ingon sa diri sir, ang imo kunong sikreto sa pag-grooming is in love kuno ka sir, ganado mo nang ganado kuno kay ka in love kuno ka. Unsa nakatinood sir? Andreo. Syempre, pag in love ka, syempre you are inspired to groom, di ba? Kailangan happy tayo lagi, happy tayo. Makita tayo ng mga alaga natin na happy tayo. So I believe na nararamdaman din nila yung feelings natin eh. Like kanina di ba nakita mo yung isda ko, na nakikipaglaro sa akin. So ganun din yun. Kailangan happy ka rin, happy rin yung mga isda mo. Oh, so mga kabi ha, timan ito ang gisulti ni Sarah. Isa sa sikreto nga aron mahimot ang successful sa itong pagbreeding is kinanglan nga inspired kita kanunay. Dapat nagi ka ng, sa tawa sir, love ba? Inspired oh, kita rin Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Mm -hmm. Sa additional na ako question sir, kinsa may nakapa-inspire sa imo pag mag-groom isda? Siyempre, ang palalabs ko. Oh, oh, oh. Nandyan lagi. Nandyan lagi. Hmm. Day and night, water change nandyan. Ay, ay. <laughs> so mga kahabi ha, Matod pa ni Sir, ha, sa itong mga previous na itong mga groomers nga itong interview naagid kanunay ang gugma. No? Katong mga wala pa'y paris diyan ang mga groomers, pangita na mong paris para ma-inspire mo kanunay. No? So, pangita na agad mo mga kahabi. So, that's it mga kahabi. Uh, katong mga questions, mura itong mga questions nga ipang select na mo. Sir, basig na kayo gusto ipang shout out. So, again, uh, thank you sa Fish Vibe, sa opportunity, opportunity na to Unexpected to Pero yun, nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng ganitong opportunity. At I promise na ituturo ko ang lahat ng nalalaman ko about sa Goldfish Keeping. And again, if any question, feel free to message me on my Facebook account. So, thank you po sa lahat. So, that's it mga kabi. Uh, next episode, atong suro yun ang isa sa mga banggiitan ng Goldfish Breeder diri sa sa Buwanga City, nga si, kinsa ganito sir? Si Sir Gary Paul Del Rosario, si Sir Rowell Santillan, at si Sir Richard Pasqua from GP Goldfish and RRPS Goldfish. Oh, so, moto sila ang mga breeder, mga kahabi, nga ga produce o mga quality nga goldfish nga ginagroom ka ni Sir Kim. The best. The best, the best in Buwanga. May launta nga maka-acquire po mga isda nga sama ka ni Kanindot. Oh. oh no! Wapo kayo, mga kahabi. So, See you in the next episode. Peace.